ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വേറൊരു റേഞ്ച് ആക്കാൻ മൈ ജി ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പ് സമയം ഏഴ് മണിയായിരിക്കുന്നു രാവിലെ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അതേസമയം ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല ചൂടും അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു കാലാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ റെഡിയല്ലേ അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടൻ കോഫിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായയൊക്കെ കഴിച്ച് നിങ്ങൾ റെഡിയായി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോകുക നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ കുറിക്കുക സന്ദേശങ്ങൾ പോകെ പോകെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയും അത് അതിൽ യഥാവിധം നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലോ റെഡി അല്ലേ നിങ്ങൾ ആ റെഡി റെഡി അർദ്ധിത വീര്യം ഊർജം ആവേശം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം സംസ്ഥാനത്ത് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ആലുവ മണപ്പുറത്ത് ഒരുക്കിയത് എൺപത് ബലിത്തറകൾ വർക്കല പാപനാശത്തും തിരുനാവായിലും തിരുനെല്ലിയിലും തിരക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ വാർത്ത മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ഇറാഖിൽ വൻ പ്രക്ഷോഭം ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള മുഹമ്മദ് ഷിയ അൽ സുഡാനിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം പ്രക്ഷോഭകർ കൈയേറിയെന്നാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് കോൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഇന്ന് തിരിതെളിയും ബ്രിട്ടനിൽ പി വി സിന്ധു ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തും സംഘത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേരുണ്ട് കർണാടകയിലെ യുവമോർച്ച നേതാവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ അന്വേഷണം കേരളത്തിലേക്ക് പ്രതികൾ മലയാളികൾ എന്ന സൂചന സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദക്ഷിണ കന്നഡ മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി കള്ളപ്പണക്കേസിൽ സി എസ് ഐ ബിഷപ്പ് ധർമ്മരാജ് റസാലത്തെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഇടുക്കി ലഭിച്ചെന്ന സൂചന കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡയറക്ടർ ബെന്നറ്റ് ഇബ്രഹാമിനെയും ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും എ കെ ജി സെൻ്റർ ആക്രമണ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും എസ് പി എസ് മൽസൂദനാണ് സംഘത്തലവൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് ഗുജറാത്തിൽ വൻ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് അദ്ദേഹം തറക്കല്ലിടും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ലോക്കൽ പ്രാദേശിക വാർത്തകളൊക്കെ തന്നെ പോകെ പോകെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ റെഡിയല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് കർക്കിടകവാവ് പിതൃസ്മരണയിൽ പിതൃക്കളുടെ സ്മരണയിൽ വിശ്വാസികൾ ബലിതർപ്പണം നടത്തുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആലുവ തിരുനെല്ലി വർക്കല തുടങ്ങിയ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വളരെ പുലർച്ചയോടെ തന്നെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു തത്സമ വിവരങ്ങളുമായി ട്വൻറ്റി ഫോർ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു മോർണിംഗ് ഷോയിൽ തിരുവല്ലത്ത് പരശുരാമ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വി എ ഗിരീഷ് എറണാകുളം ആലുവയിൽ നിന്ന് രാഹുൽ സുരേഷ് വയനാട് തിരുനെല്ലിയിൽ നിന്ന് ദീപക് മലയമ്മ മലപ്പുറം തിരുനാവയിൽ നിന്ന് ഷഖത് റഹ്മാൻ വർക്കല പാപനാശത്ത് നിന്ന് എ ശ്രീകാന്ത് എന്നിവർ തത്സമയം ചേരുന്നു എല്ലാവർക്കും സുപ്രഭാതം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പരശുരാമ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവല്ലം പരശുരാമ ക്ഷേത്രത്തിന് വളരെ പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രമാണ് അവിടെ നിന്ന് വി എ ഗിരീഷാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് ഗിരീഷ് അവിടെ ചടങ്ങുകളെങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് കൊല്ലത്ത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും ആവേശഭരിതരായിട്ടാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകളുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എസ് കെ എൻ തിരുവല്ലം പരശുരാമ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പുലർച്ചെ തന്നെ തുടങ്ങി രണ്ടരയോടു കൂടിയാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയത് നമുക്കറിയാം വളരെ വലിയ ഒരു ഭക്തജനത്തിരക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി പൂർണ്ണമായി അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായി മുടങ്ങിയിരുന്ന ചടങ്ങുകളാണ് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പ്രതീകാത്മകമായി മാത്രം നടത്തിയിരുന്ന ചടങ്ങുകളായിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്തെങ്കിൽ ഇത്തവണ വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബലിതർപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരുവല്ലത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ അധികാരികൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണം നേരത്തെയൊക്കെ ഈ കോവിഡിന് മുമ്പൊക്കെ ശംഖുമുഖ കടപ്പുറം വലിയ തരത്തിൽ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ തീരം ഇടിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ശംഖുമുഖത്തെ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാ
ഭൂകമ്പങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു താൽക്കാലികമായി ഇത്തരം ബലിമണ്ഡപങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം തന്നെ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം പേർക്ക് ഒരേ സമയം ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കുക അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏതായാലും ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കോവിഡ് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ ഈ പുഴയിൽ ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഈ പുഴയിൽ കുളിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്കുണ്ട് ആ വിലക്ക് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ചടങ്ങുകളും നേരത്തെ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ വലിയ തിരക്ക് രണ്ട് ബലിമണ്ഡപങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്ന് താൽക്കാലികമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ ചടങ്ങുകൾ ശേഷം വിലിത്തറകളിൽ ഇത് നിക്ഷേപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന് നിക്ഷേപിച്ച ശേഷം ഭക്തർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി തിരിച്ചു പോകുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ബസ് സർവീസുകൾ പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ ബസ് സർവീസുകൾ തിരുവല്ലത്തേക്ക് പ്രത്യേകമായി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരക്കിനനുസരിച്ചുള്ള പോലീസ് സംവിധാനവും ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വനിതാ പോലീസ് അടക്കമുള്ള കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇവിടേക്ക് വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ാണ് ഈ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബലിമണ്ഡപത്തിൽ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയാണ് മറ്റ് ഉള്ളവർ ഇതിന് വേണ്ടി വന്നവർ ബലിതർപ്പണത്തിനായി എത്തുന്നവർ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് ബലിമണ്ഡപങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബലിമണ്ഡപത്തിൽ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക അതേസമയം തന്നെ മറ്റ് ബലിമണ്ഡപത്തിൽ ഈ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഇത് അടുത്ത തർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്കായി അത് ഒരുക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ആളുകൾക്ക് വലിയ തിരക്കില്ലാതെ കൂടുതൽ മുഷിപ്പില്ലാതെ കൂടുതൽ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാതെ മറ്റ് ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കി പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എസ് കെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം ുഭപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിവിധ ബ്യൂറോകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആലു ആലുവ മണപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി രാഹുൽ സുരേഷ് ഉണ്ട് രാഹുൽ സുരേഷ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു രാഹുൽ ആലുവയിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് വൻ ജനത്തിരക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദ വിവരങ്ങൾ എസ് കെ എൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷവും കോവിഡും പ്രളയവും മൂലം ആലുവയിലും കാര്യമായ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായില്ല കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾ നീങ്ങിയതോടെയാണ് ദേവസ്വം വിപുലമായ പരിപാടികൾ ഈ ആലുവയിൽ നടത്തിയത് എൺപത് ബലിത്തറകളാണ് ആലുവ മണപ്പുറത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് രാ പുലർച്ചെ നാലുമണിയോടെ മേൽശാന്തി മുല്ലപ്പള്ളി ശങ്കര നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പരിപാടികൾ ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ ഈ രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ ചടങ്ങുകൾ തുടക്കമായിരുന്നു എന്നാൽ രാത്രി കനത്ത മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരുമായ ഭക്തജനങ്ങൾ ആലുവയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായി ഇപ്പോൾ വലിയ തിരക്കാണ് ആലുവയിൽ നേരിടുന്നത് എൺപത് ബലിത്തറകളിലും കാര്യമായി തന്നെ തിരക്കുണ്ട് വലിയ ക്യൂ ഉണ്ട് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയ ഭക്തജന തിരക്ക് ആലുവ മണപ്പുറത്ത് ദൃശ്യമാണ് ഒപ്പം തന്നെ സഹായങ്ങൾക്കായി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇവിടെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നേവി ഫയർഫോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി അധിക സർവീസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് പുറമെ ഇടുക്കി കോട്ടയം തൃശ്ശൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തുന്ന ഒരിടം കൂടിയാണ് ആലുവ മണപ്പുറം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബസ് സർവീസുകളും ആലുവയിലേക്കായി നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആനുകൂലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയായതിനാൽ വലിയ തിരക്കുണ്ട് ഈ തിരക്ക് ഉച്ചവരെ നീളുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ദേവസ്വം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു രാഘുൽ സുരേഷ് ബലിതർപ്പണത്തിന്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വയനാട് തിരുനെല്ലിയിലും വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ കർക്കിടക വാവ് ദിനത്തിൽ തിരുനെല്ലിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നുണ്ട് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായതുകൊണ്ട് തിരുനെല്ലിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്
സ്ഥാപനം നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പുഴയിൽ നിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം എടുത്ത് ആദ്യം അത് തളിച്ച് ബലിത്തറ വൃത്തിയാക്കുന്നു അതിന് ശേഷം പിണ്ഡം വെച്ച് അതിലേക്ക് പിതൃക്കളെ ആവാഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആണ് സങ്കല്പം ഒരു വർഷത്തേക്ക് അന്നം മുട്ടുന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി പിതൃക്കളുടെ സ്മരണയിൽ വിശ്വാസികളെല്ലാം തന്നെ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർമ്മികൾ കൃത്യമായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ വിശ്വാസികൾക്കും നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകൾക്ക് താഴ്വാരത്തായിക്കൊണ്ടാണ് തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രമുള്ളത് ദക്ഷിണ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടേക്ക് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പൊതുവെ എത്താറുണ്ട് ഇത്തവണയും അഭൂതപൂർവമായ തിരക്ക് പൊതുവെ നമുക്ക് തിരുനെല്ലിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ കാട്ടിക്കുളത്ത് നിന്ന് ഈ തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്തേക്ക് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തി ഒന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി സർവീസ് ഇതിനോടകം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ തിരുനെല്ലി കാടിനകത്ത് ഉള്ള ക്ഷേത്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ പോലീസ് കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പോലീസ് സംഘം ഇവിടെ എത്തുകയും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടിയായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുക അതുവരെ ജനങ്ങൾക്ക് ബലിതർപ്പണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണമുണ്ട് ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ വരുന്നതാണോ ഇത് തന്നെയാണ് എസ് കെ എൻ മുൻപ് രണ്ട് വർഷം വരാൻ കഴിയാതിരുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും സംതൃപ്തിയോടുകൂടി അവർക്ക് അവരുടെ പിതാക്കളുടെ സ്മരണയിൽ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തിരുനെല്ലിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാനും സാധിക്കുക എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ദീപക് മലയമ്മ മലപ്പുറത്തെ തിരുനാവായിലും വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷഖത് റഹ്മാൻ അവിടെ തിരുനാവായിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു ഷഖത് സുപ്രഭാതം ഷഖത് അവിടെ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എസ് കെ എൻ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ എസ് കെ എൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തിരുനാവായ ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണുള്ളത് ഇവിടെ പുലർച്ചെ രണ്ട് മണി മുതൽ തന്നെ അവർ തങ്ങളുടെ പിതൃക്കൾക്ക് മോക്ഷത്തിനായി ബലി അർപ്പിക്കാനായി ഇവിടെ വിശ്വാസികൾ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനോടകം തന്നെ ആയിരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബലി അർപ്പിച്ച് അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആയിരങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ തിരുനാവായെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൃമൂർത്തി സംഘമ ഭൂമിയാണ് തിരുനാവായ ഈ ശിവക്ഷേത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ വിശിഷ്ടമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഭൂമിയായിട്ടാണ് വിശ്വാസികൾ ഈ സ്ഥലത്തെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തെയും ഇവിടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളെയും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് കൂടുതലായി ആളുകൾ എത്തുന്നത് ജില്ലയ്ക്ക് അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നുമായി നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നലെ മുതൽ ഇവിടെ വന്ന് അതിരാവിലെ അതായത് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടുകൂടി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് മടങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്പം മുമ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് പുഴയ്ക്ക് അപ്പുറം ബ്രഹ്മാവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ശിവ ശിവ ശിവക്ഷേത്രവും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏകദേശം പതിനാറ് കർമ്മികളാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ചടങ്ങുകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ദേവസ്വം കൗണ്ടറിന് പുറമെ ഗാന്ധി സ്മാരകത്തിന് സമീപവും അതുപോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറെ നടയിലും പ്രത്യേക കൗണ്ടറുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭക്തർക്ക് ഇവിടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ കൃത്യമായി ചെയ്ത് തിരക്കില്ലാതെ സുഗമമായി ഇത്തരത്തിൽ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭാരതപ്പുഴയിൽ ഒഴുക്ക് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി പോലീസ് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിരക്ഷാ സേന മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ സുരക്ഷാ വഞ്ചികൾ എന്നിവയുടെ എല്ലാം തന്നെ സേവനം ഇതിനോടകം തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്പം മുമ്പ് ദീപക്കെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കോവിഡിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ വിശ്വാസികൾക്കൊന്നും തന്നെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നിലവിൽ നമുക്ക
പൂനെ മൃഗശാലയിൽ നിന്നും ഇന്നലെ രാവിലെയോടെ ഒരു ജോടി കൂരമാനയും ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ പാരറ്റിനെയും തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ എത്തിച്ചു ഇന്ത്യൻ സൂസിൽ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു മൃഗത്തിനെ വാങ്ങിക്കാനോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്റ്റാമ്പ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് പൂനെയിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളെ എത്തിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പകരം തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളെ നൽകണമെന്ന അർത്ഥം കൊണ്ടുപോകാനായി പൂനെ മൃഗശാല ഡയറക്ടർ തന്നെ നേരിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പെർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ആനിമൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം വാസ് ടു ഇൻഫ്യൂസ് ന്യൂ ബ്ലഡ് ലൈൻ ഇൻ ദി എക്സ്റ്റൺ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ടു ഫുൾഫിൽ ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡിസ്പ്ലേ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ നിന്നും പൂനെ മൃഗശാലയിലേക്ക് രണ്ട് കാട്ടുപോത്തുകളെയും രണ്ട് കഴുതുപുലികളെയും മാറ്റുകയാണ് അതിൻ്റെ നടപടികളാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ മൃഗശാലയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്ന കൂട്ടിലാണ് കാട്ടുപോത്തുകളെ കയറ്റുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ ജീവനക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ നേരത്തെ തന്നെ രണ്ട് കാട്ടുപോത്തുകളെയും കൂട്ടിൽ കയറ്റിയിരുന്നു പൂനെയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കൂട് ഒരു വിധത്തിൽ ജീവനക്കാർ ഈ കൂടിനോട് ചേർത്ത് വച്ചു പിന്നെ കാട്ടുപോത്തിനെ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമമായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി കാട്ടുപോത്തുകൾക്ക് യാതൊരു കൂസലുമില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കുള്ള പറിച്ചുനടിയിൽ തീരുമാനത്തിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് കാട്ടുപോത്തുകൾ തങ്ങളുടെ കൂട്ടിൽ തന്നെ തുടർന്നു ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലെന്ന മട്ടിൽ മറ്റൊരു കാട്ടുപോത്ത് ഇന്നേരമെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുളകിതിനായി അയലത്തെ ബഹളം കേട്ട മാൻകൂട്ടം പക്ഷേ കാര്യമറിയാൻ ഇടയ്ക്കിടെ എത്തി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സമീപവാസികളായ കരടിക്കുട്ടന്മാർക്ക് അപ്പോഴും തമ്മിൽ തല്ലാനായിരുന്നു താല്പര്യം ഇങ്ങനെ ചുറ്റുപാടും പലവിധ കാര്യങ്ങൾ നടക്കവേ കാട്ടുപോത്തിനെ കൂട്ടിൽ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം ജീവനക്കാർ താൽക്കാലികമായി ഉപേക്ഷിച്ചു അടുത്തതായി കഴുതപ്പുലിയെ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പേരിന് മുന്നിൽ കഴുത എന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടെങ്കിലും മൃഗശാലയിലെ കഴുതപ്പുലി ആളൊരു മാഞ്ഞനായിരുന്നു കൂട് തുറക്കേണ്ട താമസം പുള്ളി പൂനക്കാരുടെ കൂട്ടിൽ കയറി യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങി അടുത്ത മാസത്തോടെ രണ്ട് സിംഹങ്ങൾ കൂടി തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് കഴുതപ്പുലികൾ രണ്ടും ഇതിനോടകം തന്നെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ കയറി പക്ഷേ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കുള്ള യാത്രയെ കാട്ടുപോത്ത് ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂട്ടിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് സമയപരിധി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ കാട്ടുപോത്തിനെ കൂട്ടിൽ കയറ്റുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ഞങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല ക്യാമറമാൻ നന്ദകിഷോറിനൊപ്പം ശ്യാമാർ ബാബു ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം എന്തായാലും സൂവിൽ ബഹളം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് തിരിതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രേക്ഷകർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ അവിടെ പ്രശ്നമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് മിനിറ്റ് സുള്ളിയിലെ യുവമോർച്ച നേതാവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികൾ മലയാളികളെന്ന സൂചന പ്രതികളെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചെന്ന് മംഗളൂരു എസ് പി കർണാടക മംഗളൂരു എസ് പി പറഞ്ഞു കർണാടക പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേരും കർണാടക പോലീസ് മേധാവി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഡി ജി പിയുടെ സഹായം തേടിക്കഴിഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ കാസർഗോഡ് നിന്ന് അരുൺ പൂപ്പറമ്പ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു അരുൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിവരങ്ങൾ പറയൂ എസ് കെ എൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ യുവമോർച്ച നേതാവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ മലയാള മലയാളിയാണെന്ന പോലീസിന്റെ നിഗമനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് അതിലൊന്ന് ഈ കൊലപാതക സംഘത്തിന് കൊലപാതക സംഘത്തിന് എത്തിയ ബൈക്ക് ഈ കേരള രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ബൈക്കാണെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികളുടെ മൊഴി അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മറ്റൊന്ന് ഈ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഈ ബെല്ലാരെ എന്ന പ്രദേശത്ത് മറ്റൊരു കൊലപാതകം നടന്നിരുന്നു അത് കാസർഗോഡ് സ്വദേശി കാസർഗോഡ് മൊഗ്രാൽ സ്വദേശിയുടെ കൊലപാതകമായിരുന്നു ഈ കൊലപാതകത്തിൽ എട്ടംഗ സംഘം ഈ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി എന്നായിരുന്നു കേസ് ഈ എട്ടംഗ സംഘത്തിലെ എട്ടു പേരും ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതിലൊരു വൈരാഗ്യമാണ് പ്രവീണിന്റെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന നിഗമനത്തിൽ പോലീസ് ഇന്നലെ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിന് പിന്നിൽ മലയാളികളാണെന്ന് ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് മംഗളൂരു അവിടുത്തെ അതായത് പുത്തൂരു പോലീസ് എത്തുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് എന്തായാലും കേരളത്തിലേക്ക് അതായത് കാസർകോട്ടേക്ക് ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം ആ
ഈ പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ച് ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും കൂടി പോലീസ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു ഇത് ഈ കൊലപാതകത്തിലെ ആ പ്രതികളെ സഹായിച്ചവരാണ് എന്ന കരുതുന്ന മൂന്ന് പേരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് ഇവരെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ച് ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം എന്തായാലും അന്വേഷണം കേരളത്തിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോഡ് ഉൾപ്പെടെ ഇതിന്റെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവുമെന്നതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്നലെ വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡ മേഖലയിൽ അരങ്ങേറിയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പുത്തൂരു ബെല്ലാരെ സുള്ളിയ മേഖലയിലാണ് വ്യാപകമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെ പോലീസ് ശക്തമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് താലൂക്കുകൾ ഇപ്പോഴും നിരോധനാജ്ഞ തുടരുകയാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സംഘർഷ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നതാണ് മംഗളൂരു എസ് പി ഇതിനകം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും കൊലപാതകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതായത് ഒരാഴ്ചക്കിടെ രണ്ട് കൊലപാതകമാണ് ഈ ബെല്ലാരെ എന്ന പ്രദേശത്ത് അവിടുത്തെ സമീപ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായത് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷയാണ് ആ മേഖലയിൽ പോലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അരുൺ ഭൂപറമ്പ എന്തായാലും നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് കുറ്റവാളി ആരെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് രഞ്ജു ശ്രീനിയുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് സന്ദേശം വായിക്കുക അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് പോലീസ് വരുന്നു അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്ന കേരളത്തിലെ കുറ്റവാളികൾ കടന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ പിടിക്കും എന്നൊക്കെ വാർത്ത കൊടുത്ത് കുറ്റവാളികളെ സഹായിക്കരുത് എന്നാണ് രഞ്ജി ശ്രീനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം വാർത്തകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറ്റവാളികളെ പിടിക്കാൻ തക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ തന്നെയാണ് വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയൊരു ഡൽഹി വാർത്തയിലേക്ക് മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടി ജി ആർ അനിൽ ആന്റണി രാജു എന്നിവർ ഡൽഹിയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിയമം ടെർമിനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനെ കണ്ട് നിവേദനം നൽകാനാണ് മന്ത്രിമാരുടെ ഡൽഹി സന്ദർശനം വിശദാംശങ്ങളുമായി ബൽറാം നെടുങ്ങാടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ബൽറാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മന്ത്രിമാർ എപ്പോഴാണ് ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും റെയിൽവേ മന്ത്രി അവർ കാണുക ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ കൂടാതെ മന്ത്രി ആന്റണി രാജു എന്നിവർ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടുകൂടിയാണ് ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ കാണാനാണ് ഇവരുടെ ഒരു സന്ദർശന ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നുള്ളത് റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മന്ത്രിമാരും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ ആശങ്കയായി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന നിയമം ടെർമിനൽ ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സന്ദർശനം പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെടും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ കൊച്ചുവേളി സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയുടെ വികസനം സംബന്ധിച്ചുള്ള നിവേദനവും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ സഹമന്ത്രിയെയും റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാനെയും മന്ത്രിമാർ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാനെ കാണുന്നത് രണ്ട് മണിക്ക് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ സഹമന്ത്രിയെ കാണും അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അന്തിമ സമയം ഇതുവരെയും ആയിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇന്ന് ആ കൂടിക്കാഴ്ചയും ഉണ്ടാകും കൂടാതെ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനുമായി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് തൊഴിൽ വിഷയങ്ങൾ അടക്കം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ധനസഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിൽ മന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവിനെയും കേന്ദ്ര ഈ മന്ത്രിമാർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ കാണുന്നുണ്ട് ഈ നിയമം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പി നേതാക്കൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്
കോട്ട മൈതാനത്തിന് സമീപത്താണ് ഒരു സംഘം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ഭക്ഷണം എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ഇഡ്ഡലി ദോശ ഉപ്പുമാവ് എന്നീ പലഹാരങ്ങളും കറിയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും സാമ്പാറും ഉപ്പേരിയും അച്ചാറും പപ്പടവും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന നല്ല നാടൻ സദ്യ മറ്റ് ഹോട്ടലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ പണം നൽകാനില്ലെങ്കിൽ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട വീണ്ടും വരാം ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കാം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാനോ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാനോ കഴിവില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയൊക്കെയാണ് അവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്കൊരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളത് പാലക്കാട് ആരംഭിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷമായി സന്നദ്ധ സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന വിൻബോൺ ലൈഫ് കെയർ പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റാണ് ഈ നല്ല ഉദ്യമത്തിന് പിന്നിൽ ദിവസവും അറുന്നൂറോളം പേർ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മടങ്ങാറുണ്ടെന്നാണ് സംഘാടകർ പറയുന്നത് ദിവസം ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ ഒരു എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് ആളുകൾ എന്താ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വരും ഭക്ഷണത്തിന് പക്ഷെ വന്ന ആളുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എണ്ണൂറ് ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് നേരമായിട്ട് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഫസ്റ്റ് പാലക്കാട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അടുത്ത മാസം അടുത്ത ഡിസ്ട്രിക്ട് നമുക്ക് ഓരോക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തികച്ചും ഗ്രഹാന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള സൗജന്യ ഹോട്ടൽ പട്ടണത്തിലെത്തുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും വഴിപോക്കർക്കും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ കൂട്ടിയിരിപ്പുകാർക്കുമൊക്കെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഭക്ഷണം മൂന്ന് നേരം പാവങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇവർ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ വന്ന ആളാണ് ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ടലിലെ ചെറിയ പെട്ടിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തുക നിക്ഷേപിക്കാം ആറ് സ്ത്രീകളും മാനേജറും ജീവനക്കാരായുള്ള ഹോട്ടൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാക്കി മാറ്റുകയാണ് സംഘാടകരുടെ ലക്ഷ്യം നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേഗത കൂടട്ടെ ട്വന്റി ഫോർ പാലക്കാട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് എന്തായാലും വിശക്കുന്നവന് ആഹാരം കൊടുക്കാനുള്ള ഈ ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നമ്മൾ നേരുന്നു മാത്രമല്ല പരമാവധി ആളുകൾ സഹായിച്ച് ഈ ഹോട്ടൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ അലയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതേപോലെ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നവരും ഈ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ആ പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കണം ഒരുപാട് കാലം ഈ ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എ കെ ജി സെൻ്റർ ആക്രമണ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും തിരുവനന്തപുരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി എസ് മധുസൂദന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം വി എ ഗിരീഷ് വിശദാംശങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നു ഗിരീഷ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അഗെയിൻ ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ എ കെ ജി സെൻ്റർ ആക്രമണ കേസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ട വിടാൻ ജില്ല സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിലെ അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിശ്ചയിക്കാത്തത് ചില തരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഇതിന് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി എസ് മധുസൂദന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇനി അന്വേഷണം തുടരുക ഏതായാലും ഡി വൈ എസ് പി ജലീൽ തോട്ടത്തിലായിരിക്കും മുഖ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി വളരെ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എ കെ ജി സെൻ്റർ ആക്രമണവും അതിൽ പ്രതിയെ ഇതുവരെ പിടികൂടാൻ പറ്റാത്തതും സംസ്ഥാന പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് ഇതിൽ ഒരു തുമ്പം ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏതായാലും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അന്വേഷണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും ഇന്നലെ തന്നെ പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ കാര്യത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് തൊട്ട് സംശയമുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻ അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ച തെളിവുകൾ കൂടി ഏതായാലും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനു ശേഷമാകും ആരെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലേക്കാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുക നേരത്തെ തന്നെ ചില ആരോപണങ്ങളും ചില വിവാദങ്ങളും കൂടി ഇതിന് പിന്നാലെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഈ ഒരു
യാമുഗുച്ചി ജില്ലയിൽ അൻപതിലധികം ആളുകളെ ആക്രമിച്ച കാട്ടുകുരങ്ങ് തലവനെയാണ് വേട്ടക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി കൊലപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത് സംഘമായി എത്തിയ കാട്ടുകുരങ്ങാണ് നാട്ടുകാർക്ക് തലവേദനയായത് മെയ് മാസം മുതലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള യമാഗുച്ചി പ്രീഫെക്ടറിലെ ഒഗോറി ജില്ലയിൽ കുരങ്ങുകൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയത് പിന്നാലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുതൽ മുതിർന്നവരെ വരെ കുരങ്ങുകൾ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി ചില പ്രദേശത്ത് കുട്ടികളെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോവാനും കുരങ്ങുകൾ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു ശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ ജനലുകളും വാതിലുകളും എപ്പോഴും അടച്ചിടണമെന്ന് അധികൃതർ ജനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി പ്രായഭേദമന്യ കുരങ്ങുകൾ എല്ലാവരെയും ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പരിചയസമ്പന്നരായ വേട്ടക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ കുരങ്ങുകൾ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നാട്ടുകാർ തന്നെ കെണിയൊരുക്കുകയായിരുന്നു ഇതിലാണ് നേതാവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന കുരങ്ങ് വീണത് രാജ്യത്ത് കുരങ്ങുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമാതീതമായ വർധനവുണ്ടെന്നും ഇതാണ് ഭീഷണിയാകുന്നതെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു റിസർച്ച് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് വടകരയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സജീവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിനുടൻ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന സസ്പെൻഷനുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇതുവരെ ഹാജരായിട്ടില്ല വിശദാംശങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് നിന്ന് അർജുൻ മട്ടൻ ചേരുന്നു അർജുൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിവരങ്ങൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതിന് പിന്നാലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച സജീവൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടാണ് പോലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലെ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായത് ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് മരണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കയ്യിൽ ലഭിക്കണം ഇത് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ സസ്പെൻഷനിലായ എസ് ഐ അടക്കമുള്ള മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലതവണ പോലീസ് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതുവരെ പോലീസ് പോലീസിന് മുമ്പിൽ ഇവർ ഹാജരായിട്ടില്ല ഇവർ ഒളിവിലാണ് എന്നാണ് വിവരം ഇവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ വടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഈ എഫ് ഐ ആറിൽ അടക്കം ഇത്തരത്തിൽ തിരിമറി കാണിച്ചോ കൃത്രിമ കാണിച്ചോ ഈ മരണത്തിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ ഈ എഫ് ഐ ആറിൽ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്തോ എന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പരിശോധനയും ാണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ സജീവനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിലെ മറ്റ് സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയെടുപ്പ് തുടരുകയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകം ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അവർ ഇതുവരെ ഹാജരായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്കായി അവർ ഒളിവിലാണ് എന്നാണെങ്കിൽ അവരെ കൂടുതൽ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും എസ് കെ എൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു അർജുൻ മട്ടൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചേർന്നത് മാത്യു വർഗീസിൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് സന്ദേശം അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സുപ്രഭാതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടി നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കും മാത്യു വർഗീസ് ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ് 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 ഒരു മലയാളം വാക്കുകൾ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ സുപ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും താല്പര്യം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും താങ്കൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് ഇന്ന് ലോക ഹെപ്പറ്റൈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണമാണ് ഈ ദിനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരിചരണം അരികി എന്നതാണ് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രമേയം കരൾ വീക്കത്തെയും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെയുമാണ് പൊതുവായി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബി സി ഡി ഇ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വിഭാഗമായാണ് കാണുന്നത് ഇതിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു ലിവർ സിറോസിസിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ബിയും സിയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കണക്കനുസരിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ പാസിഫിക്കിൽ നൂറ്റി പതിനാറ് ദശലക്ഷം പേർക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും പത്ത് ദശലക്ഷം പേരിൽ സിയും ഉണ്ട് രോഗനിർണയ മാർഗവും കൃത്യമായ
ബോധവൽക്കരണവും പരിചരണവും ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കും രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധവും നിയന്ത്രണവും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകളും നൂതന ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളും ഈ ദിനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഒന്നും നടക്കരുത് എന്ന മനോഭാവമാണ് ആളുകൾക്ക് ഇന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ കേരളയിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പി എം രജീഷിൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു മറ്റൊരു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഴിമതി കേസിൽ സി എസ് ഐ മോഡറേറ്റർ ബിഷപ്പ് ധർമ്മരായ റസാലത്തെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും ബിഷപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിലാണ് ഇ ഡിയുടെ നടപടി പത്ത് മണിക്കൂറോളമാണ് ഇന്നലെ കൊച്ചി ഇ ഡിയുടെ ഓഫീസിൽ ബിഷപ്പ് ധർമ്മരായ റസാലത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത് വിശദാംശങ്ങളുമായി രാഹുൽ സുരേഷ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു രാഹുൽ സുരേഷ് വിവരങ്ങൾ എസ് കെ എൻ കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഴി അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സി എസ് ഐ ബിസപ്പ് ബിഷപ്പ് ധർമ്മരാജ റസാലത്തെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇ ഡിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ സി എസ് ഐ ആസ്ഥാനത്ത് ഇ ഡിയുടെ പരിശോധനകൾ നടന്നിരുന്നു ചില തെളിവുകൾ ഈ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നാണ് ഇ ഡി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റസാലത്തെ ഇന്നലെ കൊച്ചിയിലെ ഇ ഡി ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെ ഏതാണ്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് നടത്തിയത് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ മൊഴി ഈ റസാലത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു എന്നാണ് ഇ ഡി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലും ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുമെന്ന വിവരങ്ങൾ ഇ ഡിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിന്റെ മറവിൽ തലവരിപ്പണം വാങ്ങി വിദേശ നാണയ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ കേസുകളാണ് ഇ ഡിക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശക്തമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇ ഡി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ധർമ്മരാജ റസാലത്തിന് പുറമെ തന്നെ കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളായ രണ്ട് പ്രതികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കോളേജ് ഡയറക്ടർ ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാം മറ്റൊന്ന് സെക്രട്ടറി ടി പി പ്രവീൺ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു വരുത്താനും ഇ ഡിയുടെ ഒരു നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറിൽ ലഭ്യമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എസ് കെ എൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു രാഹുൽ സുരേഷ് ആണ് നമുക്കിപ്പം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേർന്നത് അപ്പോൾ പ്രതീഷ് എം എൻ പറഞ്ഞ എസ് കെ എൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കരുത് എപ്പറ്റൈറ്റീസ് എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രതീഷ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നാവ് പിഴയ്ക്കുന്നതാണ് അടിച്ച് പൂക്കുറ്റി ആയതുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മിനിറ്റ് ഷാഖി ഷാനു പറയുന്നു എസ് കെ എൻ്റെ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് കൂടി ജനങ്ങളുടെ കാര്യം നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എൻ്റെ വളരെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാം അതുപോലെ മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ റഷ്യൻ ജയിലിലായ അമേരിക്കൻ ബാസ്ക്കറ്റ്ബാൾ താരം ബ്രിട്ടനി ഗ്രൈനറിനെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായി വലിയൊരു ഓഫർ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിയോടൊപ്പം ചാര പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ ജയിലിലുള്ള പോൾ റീലിനെയും വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം വിശദാംശങ്ങളുമായി അമേരിക്കൻ മധു കൊട്ടാരക്കര തത്സമയം ചേരുന്നു മധു ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം വലിയൊരു ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിശദം വിശദമായ വാർത്ത അതുമാത്രവുമല്ല ജോ ബൈഡൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഓഫർ എന്താണ് റഷ്യയ്ക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ ഈ യുക്രൈൻ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിരുന്നു ബ്രിട്ടനി ഗ്രൈനർ മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ റഷ്യൻ പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടനിയെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായുള്ള വിലപേശൽ മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ റഷ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ തുടരുകയായിരുന്നു ബ്രിട്ടനിയോടൊപ്പം ചാരപ്രവർത്തിയുടെ പേരിൽ പതിനാറ് വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ച പോൾ വിലനെയും മോചിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം ഈ പോൾ വിലൻ അമേരിക്കൻ പൗരത്വമുള്ള ഒരു കനേഡിയൻ സ്വദേശിയാണ് അമേരിക്കൻ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കുപ്രസിദ്ധ ആയുധ വ്യാപാരി വിക്ടർ ബുട്ടിനെ പകരം വിട്ടയക്കണമെന്ന് വിട്ടയക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തായ്ലൻഡിൽ അമേരിക്ക ഏറെ പണിപ്പെട്ട് കെണിയിലാക്കിയ ഈ ആയുധ വ്യാപാരി വിക്ടർ ബുട്ടിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് മൻഹാട്ടൻ ഫെഡറൽ കോടതി ഇരുപത്തഞ്ച്
അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഇടപെടുകയില്ലെന്നും അന്യായമായി വിദേശത്ത് തടങ്കലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലവേശൽ നടത്തിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കുക മാത്രമാണ് പ്രസിഡന്റ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അത്ര സുഖകരമായ വിലപേശലല്ല കാരണം ബിൻലാദന്റെ തൊട്ട് താഴെ അമേരിക്കയുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആയുധ വ്യാപാരിയാണ് ഈ വിക്ടർ ബോട്ട് ബിൻലാദനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നേരിട്ടും അല്ലാതെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അമേരിക്ക ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു മധു കൊട്ടാരക്കരയാണ് നമുക്കൊപ്പം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ചേർന്നത് ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക പഴം ഉണ്ടായി ജോസ് കെ വി പറയുന്നു ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ ഫൈനൽ അടുത്ത് വരുന്നു ഈ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കരുത് ജഡ്ജസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സമ്മാനം കൊടുക്കരുത് പണവും പ്രതാവും അല്ലല്ലോ കഴിവല്ലേ അളവുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചില സൈറ്റുകളിൽ പോയാൽ ആരാണ് ഈ വർഷത്തെ വിജയി എന്ന രീതിയിൽ പ്രചാരണങ്ങൾ തുടങ്ങി ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ അതിൻ്റെ തിരുവോണ ദിനത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വാർ അന്തിമ യുദ്ധം എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിധികർത്താക്കളുടെ നീതിയുക്തമായ തീരുമാനമായിരിക്കും അന്തിമമായിട്ടുണ്ടാകുക ജഡ്ജസിൻ്റെ വിധി പ്രഖ്യാപനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അന്തിമം നമുക്കതിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല മെറിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രവുമല്ല ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകളൊക്കെ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ചെറിയ രഹസ്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കുക അവരിപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗറിൻ്റെ സീസൺ ടൂവിലെ വിജയ് ഇന്നാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സഹായിക്കും പോകും അവരുടെ ലൈക്ക് കൂടുക അവരുടെ വ്യൂസ് കൂടുക അവരുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടുക അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ചില്ലറ കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ വളരെ മാന്യന്മാരായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കാനുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ തയ്യാറാകുന്നതിന് പിന്നിൽ പോലും ഈ രഹസ്യമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യൂട്യൂബിൽ ലൈക്ക് കൂടുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കണമെന്ന് കർക്കിടവാവുകയാണ് ആലുവ തിരുനെല്ലി വർക്കല തുടങ്ങിയ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പുലർച്ചയോടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു തത്സമയ വിവരങ്ങളുമായി നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ടെലി പോലെ മോർണിംഗ് ഷോയിൽ വീണ്ടും ചേരുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തിരുനെല്ലിയിലേക്ക് പോകാം ദീപക് മലയമ്മ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ദീപക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പറയൂ ആ എസ് കെ എൻ തിരുനെല്ലിയിൽ ഇപ്പോഴും ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയ പല ആളുകൾക്കും ഇപ്പോഴും ഈ ബലിതർപ്പണം നടക്കുന്ന പാപനാശിനിക്ക് അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആളുകളെ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്കായി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ തിരക്ക് നിയന്ത്രിച്ചാണ് പോലീസ് ഇവിടേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുന്നൂറോളം ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയം ബലിതർപ്പണം നടത്താനുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് കർമ്മികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ വന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഏതാണ്ട് അര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ എത്തുമെന്ന കണക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ തിരുനെല്ലിയെ സംബന്ധിച്ച് ദക്ഷിണ കാശി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെയും ഈ കോവിഡ് കാലത്തിന് മുൻപും അഭൂതപൂർവമായ തിരക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്താറുണ്ട് പിതൃക്കളുടെ സ്മരണയിൽ ആ ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പിണ്ഡം ആവാഹിച്ച് വെക്കുന്നു അതിലേക്ക് പിതൃക്കൾ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്ക് പിതൃക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്മരണയിൽ അന്നമൂട്ടുന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അത് ഇപ്പോൾ ചടങ്ങുകളിലൂടെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പാപനാശിനി ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്നതാണ് അതിൽ ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചടങ്ങുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടിയായിരിക്കും ഇന്ന് തിരുനെല്ലിയിലെ ചടങ്ങുകൾ പൂർണ്ണമാവുക ദർഭപ്പുല്ലും അതുപോലെ തന്നെ എള്ളും അരിയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് പൂജാ സാധനങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം നേരത്തെ തന്നെ ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ തിരുനെല്ലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൊൻകുഴി ക്ഷേത്രവുമായി
തുടങ്ങിയതാണ് ഇവിടുത്തെ ചടങ്ങുകൾ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെയാണ് ബലിതർപ്പണത്തിനുള്ള സമയമെന്ന് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെ ബലിതർപ്പണത്തിനുള്ള സമയമുണ്ടാകുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേവസ്വം വക ബലിമണ്ഡപത്തിന് പുറമെ അനുമതി കിട്ടിയ നൂറോളം മറ്റ് കർമ്മികളും തർപ്പണത്തിനായി ഈ പാപനാശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പൂർണ്ണ തോതിൽ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ തന്നെ വലിയ തോതിൽ ഭക്തജന തിരക്കുണ്ട് വലിയ ഭക്തി സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് പാപനാശത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ അത് കാണാൻ സാധിക്കും തിലഹവനമടക്കമുള്ള വഴിപാടുകൾക്ക് അധിക കൗണ്ടറുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കർശനമായ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം പോലീസ് ഒരുക്കി പക്ഷേ അശാസ്ത്രീയമായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയാതെ വയ്യ മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂവിൽ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഭക്തർക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ആ കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും വന്നു അത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയതിൽ വന്ന വീഴ്ച എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുലർച്ചെ മുതൽ ബലിതർപ്പണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റേതായ പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾ അവിടെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പിതൃമോക്ഷ പ്രാപ്തിക്കായി അവരുടെ അനന്തര പരമ്പരകൾ ഇവിടെ എത്തി ഈ ബലിതർപ്പണം നടത്തുന്ന ചടങ്ങുകളാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഈ കോവിഡും മറ്റും കാലം അപഹരിച്ച ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വളരെ പരിമിതമായ തോതിൽ മാത്രമേ ഈ പിതൃതർപ്പണത്തിന് അനുവാദം നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ സർക്കാർ പക്ഷേ നിലവിലിപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ അതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മതപരമായ ചടങ്ങ് എന്നതിന് അപ്പുറം ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ കൂടി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങായി ഈ ബലിതർപ്പണ പിതൃതർപ്പണ ചടങ്ങുകളെ പറയാം അതായത് പാരമ്പര്യം മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന തങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പരമ്പരയെ ഓർക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം എന്ന രീതിയിൽ കൂടി വേണം ഇതിനെ കാണേണ്ടത് അതിനാൽ തന്നെ മതപരമായ ഒരു ചടങ്ങ് എന്നതിനപ്പുറം കൂടിയുണ്ട് ഈ ബലിതർപ്പണ പിതൃതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഒരു പ്രസക്തി നിലവിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പാപനാശത്തേതാണ് നിലവിൽ നമുക്കിവിടെ ലൈഫ് ഗാർഡുമാരെ വലിയ തോതിൽ ലൈഫ് ഗാർഡുമാരെയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ സേവനവും ഇതോടൊപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് എസ് കെ എൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്വർക്കല പാപനാശത്ത് നിന്ന് എസ് ശ്രീകാന്താണ് ചേർന്ന് ഇനി നമ്മൾ ആലുവ ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തേക്ക് പോകുന്നു ശിവക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്തും ഒരുപാട് ഭക്തജനങ്ങൾ ബലിതർപ്പണത്തിനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് രാഹുൽ സുരേഷ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു രാഹുൽ സുരേഷ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് കെ എം പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെ ആരംഭിച്ച ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് വലിയ തിരക്കാണ് ആലുവ മണപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ശക്തമായ മഴ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ ഒരു ഭക്തജന തിരക്ക് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ രാവിലെ നാല് മണിയോടെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഈ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് മേൽശാന്തി മുല്ലപ്പള്ളി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിച്ച് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ഏതാണ്ട് എൺപതോളം ബലിത്തറകളാണ് ഇതിനായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വലിയ തിരക്ക് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഉച്ചവരെ ഈ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഒരു വിവരം ദേവസ്വം ദേവസ്വത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് കാരണം എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് ജില്ലകൾ പ്രധാനമായും ഇടുക്കി കോട്ടയം തൃശ്ശൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഭക്തജനങ്ങൾ ആലുവയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഈ തിരക്ക് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചവരെ ബലിതർപ്പണത്തിനുള്ള സൗകര്യം ആലുവയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യമാണ് ദേവസ്വം അംഗങ്ങൾ നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഇതിന് പുറമെ ആലുവയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി അധിക സർവീസുകൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പെരിയാറിൽ വലിയ ശക്തമായ ഒരു നീരൊഴുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പോലീസിന്റെയും നേവിയുടെയും ഉൾപ്പെടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം നേവി ഫയർഫോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സർവീസുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴെന്താണെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണ് മഴ മഴക്കാറ് നേരിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരമാണ് ആലുവ മണപ്പുറത്ത് നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എസ് കെ എൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്ത് ബലിതർപ്പണത്തിന് എത്തുന്നവർക്ക്
വലിയ തോതിൽ ഭക്തജന സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പയ്യമ്പലം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നാളുകളായി തന്നെ പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ ഇവിടെ ബലിതർപ്പണത്തിന് വലിയ തോതിൽ കണ്ണൂരിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ഇവിടെ ബലിയർപ്പിക്കാനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇങ്ങനെ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് സഹായവുമായുണ്ട് നേരെ എതിർ ഭാഗത്ത് സേവാഭാരതിയുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുണ്ട് ആ നേരെ ഈ എതിർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠാചാര സഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവിടെയും ഭക്തർക്ക് സഹായം ഒരുക്കി അങ്ങനെ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവും സി പി എമ്മിന്റെ മുൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ പി ജയരാജൻ ഇവിടെ ബലിതർപ്പണത്തിന് എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സി പി എം പ്രവർത്തകർ സഹായവുമായി രംഗത്തിറങ്ങണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ ഐ ആർ പി സി ഐ ആർ പി സി എന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ കണ്ണൂരിലെ ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് പി ജയരാജൻ മുൻകൈ എടുത്ത് രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് ഐ ആർ പി സി ടെമ്പിൾ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സഹായം ഒരുക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഐ ആർ പി സിയുടെ സംഘാടകൻ കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലാണ് സഹായം രൂപീകരിച്ചത് മുതൽ തന്നെ ഐ ആർ പി സി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ എല്ലാ മേഖലയിലും സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട് ശബരിമല ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പട്ടാള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ നാല് വർഷമായി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഐ ആർ പി സിയുടെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഐ ആർ പി സി എവിടെയെല്ലാം ജനക്കൂട്ടമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം തന്നെ ഐ ആർ പി സി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്താറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻ ചെയർമാനും ഇപ്പോഴത്തെ ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാനുമായ സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം പി ജനജൻ അദ്ദേഹം ഒരു ആഹ്വാനം നൽകിയിരുന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകളൊക്കെ ഇത്തരം സഹായവുമായി രംഗത്തിറങ്ങണം അതുകൂടി പരിഗണിച്ചാണ് കുറെ കൂടി വിപുലമായ ഒരു നമ്മൾ വിപുലമായി തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം സ്കൂൾ കലോത്സവം മുതൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമല ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ബക്കളത്ത് വിപുലമായി തന്നെ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ സന്നദ്ധ സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ഈ രംഗത്തെല്ലാം തന്നെ സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഈ മേഖലയിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ കുറേയും കൂടി രംഗത്തിറങ്ങണമെന്നും വർഗീയ ശക്തികൾ ഇടപെടൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഐ ആർ പി സി ഇവിടെ ചുക്ക് കാപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ലഘുഭക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഇതിപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ സാറാണ് എൻ്റെ സമീപമുള്ളത് ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കും നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാലോളം ഐ ആർ ആംബുലൻസുകൾ സന്നദ്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല അടിയൊഴുക്കുകൾ രാവിലെ മൂന്ന് മണി മുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നീന്തൽ പരിശീലനം അറിയുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാരെ നൂറോളം വളണ്ടിയർമാരെ സോറി സജോ ദേവസിയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പയ്യാമ്പലത്ത് നിന്ന് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമുക്കിനി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകണം ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് അൻപത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് തിരുവനന്തപുരം നിസാമുദ്ദീൻ എക്സ്പ്രസിൽ ബാഗുകൾക്കിടയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി ഇന്നലെ രാത്രി ട്രെയിൻ തിരൂരിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത് എസ് വൈ സ്ലീപ്പർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ബർത്തുകളിൽ ബർത്തുകൾക്ക് സമീപമായിരുന്നു പാമ്പ് കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിശദാംശങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് അർജുൻ മട്ടന്നൂർ ചേരുന്നു അർജുൻ വിവരങ്ങൾ എസ് കെ എൻ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് തിരുവനന്തപുരം നിസാമുദ്ദീൻ ട്രെയിനിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ഇന്നലെ ഈ ട്രെയിൻ തിരൂരിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടത് ഉടൻ തന്നെ അവർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെച്ച് ബഹളം വെച്ചു എസ് ഫൈവ് സ്ലീപ്പർ കോച്ചായ എസ് ഫൈവിലാണ് ഇത്തരം ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടത് ഉടൻ തന്നെ യാത്രക്ക യാത്രക്കാർ എല്ലാവരും കൂടി തന്നെ പരിശോധന നടത്തി പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഉടൻ തന്നെ ചീഫ് ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനെ വിവരം അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം റെയിൽവേ കൺട്രോൾ റൂമിലും വിവരം അറിയിച്ചു തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് വെച്ച് പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു രാത്രി പത്തേ കാലോട് കൂടിയാണ് ട്രെയിൻ
ഓക്കെ താങ്ക് യു അർജുൻ മട്ടന്നൂർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടു എന്നാണ് വാർത്ത ഗുഡ് മോർണിംഗ് അഗൈൻ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് കേരളത്തിലിറങ്ങിയ ഒരുപാട് പത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് പത്രവിശേഷമായി ഉന്മേഷ് ശിവരാമൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ഉന്മേഷ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പത്രങ്ങൾ തുറക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് മാതൃഭൂമിയിലേക്കാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ ആ മാതൃഭൂമി എന്നുള്ള എഴുത്ത് നോക്കുക മഹാബലിപുരത്ത് ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡിന് തുടക്കമാവുകയാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാതൃഭൂമി ഇന്ന് അവരുടെ ആ എടുത്തൊരുക്കുന്നത് ആ ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ ലീഡ് വാർത്ത ഇന്ന് ഇ ഡി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇ ഡിക്ക് പരമാധികാരം കൈവരുന്നു ഇന്നലത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ കൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടു കെട്ടാം ഇ ഡിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ സാധ്യത നൽകുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്നലെ ചെയ്തത് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ ലീഡ് വാർത്ത മാതൃഭൂമി ഇന്ന് നൽകുന്ന കാർട്ടൂൺ കൂടി കാണുക അത് വരയ്ക്കുന്നത് ഗോപികൃഷ്ണനാണ് ഈ ബലിതർപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി ഐ എം സംഘടനാ സഹായം ഒരുക്കും പി ജയരാജൻ ഇന്നലത്തെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഗോപികൃഷ്ണൻ ഒരു കാർട്ടൂൺ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല മരിക്കുന്നില്ല ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങളിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ആകാശത്തൂടെ പാറിപ്പറക്കുന്ന കാക്കകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് ജയരാജൻ പറയുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാതൃഭൂമി ഇന്ന് അവരുടെ കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കുന്നത് മനോരമയുടെ ലീഡ് വാർത്തയും ഇന്ന് ഇ ഡി വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇ ഡിക്ക് സർവാധികാരം എന്നുള്ള തലക്കെട്ടിലാണ് മനോരമ ഇന്നലത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ലീഡ് വാർത്തയാക്കുന്നത് ഒപ്പം ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ഒരു മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത മനോരമ ഒന്നാം പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ അവിടെ നിക്ഷേപം നടത്തിയ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുക കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചികിത്സയ്ക്ക് പോലും വേണ്ടത്ര പണം ലഭിച്ചില്ല അവരേതായാലും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നടപടി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനോരമ ബാങ്കിൻ്റെ നടപടി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാം പേജിലേക്ക് ആ വാർത്ത കൊണ്ടുവരുന്നത് കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് എടുത്തു ഫിലോമിനയുടെ ജീവൻ കാരണം അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അതവിടത്തെ നിക്ഷേപമാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്ന ബാങ്കാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പണമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് മനോരമ പറയുന്നത് അവർ വലിയ വാർത്തയാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കേരള കൗമുദിയുടെ ലീഡ് വാർത്ത ഇന്ന് ഇ ഡി വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇ ഡിയെ പൂട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് അതിന് അടിസ്ഥാനമായി മാറുന്നത് ദീപികയും സമാന വിഷയത്തിൽ ലീഡ് വാർത്ത നൽകുന്നുണ്ട് ഇ ഡി തൊട്ടാൽ പൊള്ളും എന്നാണ് അവർ ആ വാർത്തയ്ക്ക് നൽകുന്ന ശീർഷകം മംഗളത്തിൻ്റെ ലീഡ് വാർത്ത ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ വായിക്കാം ഇ ഡിക്ക് ഇരട്ടിക്കരുത്ത് കാരണം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഇ ഡിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകുന്നതാണ് ഇ ഡിയുടെ നടപടികൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് നകരുന്നു പകരുന്നു ഇന്നലത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്നാണ് മംഗളവും അവരുടെ ലീഡ് വാർത്തയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് മാധ്യമത്തിൻ്റെ ലീഡ് വാർത്തയും ഇതേ വിഷയത്തിൽ ഇ ഡിക്ക് വിപുലധികാരം എന്നവർ പറയുന്നു ഒപ്പം ഈ ബഫർ സോൺ വിപുലീകരണ ഉത്തരവ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തിരുത്താൻ പോകുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത കൂടി മാധ്യമം നൽകുന്നുണ്ട് കരുതൽ മേഖല ഉത്തരവ് തിരുത്തും എന്നാണ് ആ വാർത്തയുടെ ശീർഷകം സോണിയാഗാന്ധിയെ ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്ത വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മാധ്യമം ഒന്നാം പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ദേശാഭിമാനിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ലീഡ് വാർത്ത ഇന്ന് ഇടം പിടിക്കുന്നത് ഈ ബഫർസോൺ ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിസഭാ യോഗം കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനമാണ് പരിസ്ഥിതി ലോലം ഉത്തരവുടൻ ജനവാസ മേഖല ഒഴിവാക്കും ഇത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ആ ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും എന്നാണ് ദേശാഭിമാനി ഇന്ന് പറയുന്നത് വീക്ഷണത്തിന്റെ ലീഡ് വാർത്ത ഇന്നലെ സോണിയാഗാന്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത് ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിത്രം സഹിതം വാർത്ത കോൺഗ്രസ് മുഖപത്രമായ വീക്ഷണം ലീഡാക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിനെയും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒക്കെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം സഹിതമാണ് ഇന്ന് വീക്ഷണം ആ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനകീയത്തിന്റെ ഒന്നാം പേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പാർലമെന്റ് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവർ ഒന്നാം പേജ് വാർത്തയാക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള ഉത്തരവ് വരാൻ പോകുന്നവർ